，我祸害你一个就够了。嗯，你只许祸害我一个人。等到大战结束之后，我就把王位让给唐离，然后我就陪你一起隐居到田间，怎么样？陪你过这样的生活，好吗？怎么，不愿意？当然愿意。我跟你说啊，我都想好了这里要怎么布置。我要在那儿种上很多很多的紫藤花，然后那边种上绣球花、牡丹，庭中再来一些荷花，这样我们冬天的时候就可以在雪中摘梅、打雪仗；夏天的时候。听虫鸣，那就再种一些芭蕉，早也香香，晚也香香，岂不快哉？好，都依你。你还回去处理政务吗？不回了。唐离也该独当一面了。西风说他处理政务。已经井井有条。对了，近日在欧阳院长的主持下，唐离和宁静成亲了。这么仓促，连殿下和我都没有通知。应该是院长想办法促成的。你放心，等以后我会让唐离再风风光光的迎娶一次宁静。这两个欢喜冤家，总算是有情人终成眷属。真好，互相祸害，总比他们俩祸害别人的好吧？那你呢？我祸害你一个就够了。嗯，你只许祸害我一个人去心头血之前，一定要做的事情。体验和殿下隐居的日子，主动亲殿下，圆房。如果没有和殿下圆房，他应该会很快忘记我吧？让殿下死心。了解殿下身上的毒蛊，必须要用我的心头血做药引，这是真的吗？你要如实告诉我。我知道了，谢谢你。这件事情，千万不能有第三个人知道。
一下，你怎么起来了？你怎么哭了？没什么，我只是开心，能够这样一直陪着你。我只怕良辰好景一时，想起以前的种种，有些唏嘘。其实我也害怕，你也会怕。你可知道，我刚见你的时候，你可凶神恶煞了。性格又冷，在王府的时候，对我又凶，所有的重担都一肩扛。在我看来，你是最遥不可及的存在。这样的你，也会有怕的时候。我害怕。害怕爱而不得，害怕相爱了却无法在一起厮守，害怕到最后一切的一切，终究会化成一场空。不要怕，我会一直陪着你，无论未来有什么，我们都共同面对。这是什么？只是你不要对我关闭心门，不要轻言放弃。你就是我的力量所在，为了我，你也不能放弃。刚刚跟毒丫头说的是不是真的？我也是无奈。你就不能骗骗她吗？以她的性格，她一定会牺牲自己，救龙飞叶的。即使我骗了她，只要没有别的办法，一旦殿下生命垂危，她还是会那样做。那怎么办？